அப்படிங்கறவரு கேட்டுக்காருங்க கேள்வி என்னன்னா ஐயா பல பேரும் உலகத்துல ஃபாலோ யுவர் ஹார்ட் சொல்றாங்க ஐயா அதாவது ஃபாலோ யுவர் பேஷன் உங்க மனசு புடிச்ச வேலையவே நீங்க சூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அப்புறம் உங்க வாழ்க்கையே நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க ஐயா ஆனால் மனம் மாற்றி மாற்றி பேசுகிறதே அப்படியானால் அவர்கள் சொல்லும் இந்த கூற்றே தவறுதானா அப்படின்னு கேக்குறாங்க மனதால நினைக்கிறது வேற உணர்வால நினைக்கிறது மாதிரி ஒண்ணு சொல்லுவாங்க நீங்க பின்பற்றுங்க மனச பின்பற்றாதுங்கிற மாதிரி உணர்வு பின்பற்றுங்க மனச பின்பற்றாதுங்கிற மாதிரி ஒரு இதுல சொல்லுவாங்க மனசுங்கிறது திருப்பி திருப்பி நிதியான சொல்றதுதான் மனசு ஆனா நமக்கு வந்து ஒரு ஃபீலிங் லெவல்ல நமக்கு சிலவங்களுக்கு வந்து எதையாவது ஒண்ணு நமக்கு செய்யணும்ங்கிற மாதிரி ஒரு லெவல்ல இருக்கிறத வந்து அதை நம்ம எடுத்துக்கிடணும்ங்கிற மாதிரி ஒரு இது சொல்லுவோம் நம்ம வந்து இப்போ நம்ம அந்த மாதிரி எல்லாம் போட்டு நம்ம ஒன்றும் ரொம்ப ப்ராமிட் அடக்க வேண்டாம் இப்போ நாம் என்னன்னு சொல்லிக்கணும் இந்த கிளாஸ் வந்து அது அப்படி ஒரு கிளாஸிபிகேஷன் இருக்குது அந்த கிளாஸிபிகேஷனை நம்ம எடுத்துட்டோம்னா ஒரு தேவையில்லாத பிரச்சனைகள்லாம் மாட்டிக்கிட்டு இருக்க வாய்ப்பு நம்முடைய கிளாஸிபிகேஷன் வந்துன்னா மனசுன்னுட்டு எடுத்துக்கிடுங்க நம்முடைய ஸ்டார்ட் நிட்டு எடுத்துக்கிடுங்க அப்புறம் நீங்க இன்டலக்ட் நிட்டு எடுத்துக்கிடுங்க எடுத்துக்கிட்டு நீங்க சொன்னா தாட் என்னெல்லாமோ சொல்லத்தான் செய்யும் அதுல நமக்கு எது சரியோ அதை மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கோம் இதுல சிலவங்களுக்கு வந்து இந்த உணர்வு பூர்வமா சில நினைவுகளா இருக்கிறது ஒரு அந்த உணர்வு பூர்வமா இருக்கிறதான் கரெக்டுங்கிற மாதிரி சில அணுகுமுறை இருக்கு அது அந்த அணுகுமுறையில உள்ளவங்களுக்கு அது எடுத்து நாம நம்ம அணுகுமுறைக்கு அது திரும்பணும்னு சொல்ல போனா அந்த உணர்வுக்கே கூட நம்ம இம்பார்ட்டன்ஸ் உணர்வு நல்லா உணர்வா இருக்கு ஏன்னா அதை கூட நீங்க மைண்ட் சொல்லுதோ அதுதான் நம்ம கருவி வந்து உங்களுக்கு இது நல்லது கெட்டதுன்னு சொன்னீங்கன்னா மனம் <laughs> போர் <laughs> 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 மனம் விரும்பி செய்யறதுங்கிற மாதிரி அப்படி சொல்றது ஆனா அது வந்து இப்ப நம்ம நம்ம கிளாஸிபிகேஷன்ல வந்து அந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம இது பண்ணணுங்கிற விஷயம் இல்ல ஆனா ஒரு சட்ட நம்ம இது பண்ணும்போது ஒரு இது காட்டுறோம்னாலே உணர்வு கலந்துடும் ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம மனசு எப்படி இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி எமோஷனும் சேர்ந்து வரும் நம்ம என்ன தாட்டை சொல்றோமோ அந்த தாட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி எமோஷன் வரும் அப்ப எமோஷன் வந்தாதான் நம்ம ஒழுங்காவே அங்க செயல்படுறோம்னு அர்த்தம் மற்றபடி இல்லைன்னா இதுக்காக நம்ம வந்து அந்த உணர்வுகள் போட்டு ரொம்ப போட்டு ரொம்ப இது பண்ணணும் அவசியம் சூழ்நிலை தகுந்த மாதிரி ஏதாவது உணர்வு வரத்தான் செய்யும் கூட நீங்க ஒரு மனசு லெவல்ல தான் நீங்க எடுத்துக்கிடணும் எந்த உணர்வோ இப்ப நம்ம வந்து நாமளா இதயபூர்வமா ஒருத்தர செய்யறது இருபது இதயபூர்வமா தொடர்புடுறதுங்கிறது வேற இதயபூர்வமான செயல்பாடு அந்த இதயபூர்வமான செயல்பாடெல்லாம் நம்ம விட்டுறணுங்கிறது அல்லது நம்ம செயற்கையாவே இருந்தாலுமே கூட நம்ம அறிவு என்ன சொல்றதோ அதுதான் அந்த செயலோட சம்பந்தப்பட்டது இந்த மாதிரி ஐயா இந்த கேள்வியோட சம்பந்தப்பட்ட ஒரு கேள்விங்க ஐயா இப்போ இப்ப எல்லாம் என்ன சொல்றாங்க நம்ம மனசுக்கு பிடிச்ச தொழில் நாம தேர்ந்தெடுத்துட்டோம்னா சின்ன வயசுலயே அந்த தொழில் நாம செய்யறப்போ எப்பவுமே சந்தோஷமா இருக்கும் ஏன்னா அது மனசுக்கு பிடிச்ச தொழில் அதனால நாம வந்து அதனால டென்ஷன் ஆகாது நம்மளுக்கு வேறவங்க மாதிரி வருத்தப்பட மாட்டோம் ஒரு பிடிக்காத வேலைய நம்மள திணிச்சிட்டாங்கன்னா நம்ம வருத்தத்தோட அந்த வேலையை செய்வோம் அப்படிங்கிறப்ப ஐயா எல்லாருமே சொல்றாங்க நம்ம சின்ன வயசுலயே வந்து கரெக்டா செலக்ட் பண்ணி ஒரு நல்ல ஒரு தொழில சேர்ந்து தேர்ந்தெடுத்துக்கணும் அது கம்ப்யூட்டர் லைன்ல இருக்கலாம் இல்ல கட்டணம் கட்டுறது இன்ஜினியரா இருக்கலாம் என்னவா இருந்தாலும் நம்ம நம்ம மனசுக்கு புரிஞ்ச தொழிலைத்தான் நம்ம தேர்ந்தெடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆனா நம்ம மனசு ஆறு மாசம் இந்த தொழில போயிருக்கலாமோ அந்த தொழில போயிருக்கலாமோ அதனால நம்ம நம்ம மனசு கேட்கற அதை நம்ம செலக்ட் பண்ணணுமா இல்ல நம்ம சம்பளத்துக்காக நம்ம மேல திணிக்கப்பட்ட வேலையும் நம்ம செய்யலாங்களையா இல்ல அதான் நம்ம ஏற்கனவே அதை பத்தி ஒரு ஆர்டிகல் போட்டிருக்கோம் விருப்பமும் அறிவும் நீட்டு சொல்லி போட்டிருக்க ஆர்டிகலே இருக்காது தான் ஏன்னா விருப்பங்கிறது மாறிட்டே இருக்கும் அது நேரத்துக்கு நேரம் இதை செலக்ட் பண்ணும் அதை செலக்ட் பண்ணும் அதனால அங்க அறிவு தான் வந்து நம்ம அறிவுமே வந்து விருப்பம் இல்லாதுல அதெல்லாம் அறிவு பூர்வமா செலக்ட் அதுக்கப்புறம் என்னன்னு செயலோட இணைஞ்சுக்கிடும் அப்ப இணைகிறதுங்கிறது வேற நம்ம செலக்ட் பண்றதுங்கிறது வேற செலக்ட் பண்றதுங்கிறது நேச்சுரலா விட்டுறோம் நேச்சுரலா விடும் பொழுது அப்போ அந்த நேரத்துல அது வந்து கொஞ்ச நாளைக்கு நல்லாவே இருக்கும் பிறகு அதுக்கப்புறம் நீங்க வேற ஆல்டர்னேட்டிவா வேற ஏதாவது இது வாங்குற மாதிரி வரும் நம்ம மலை மாதிரி ஆயிரும் அதே நேரத்துல இப்ப நல்லதுதான் நீட்டு சொல்லி நம்ம செலக்ட் பண்ணிட்டோம் செலக்ட் பண்ண வரும் அது இயற்கை அப்படிதான் எப்பவுமே நம்ம எதை செலக்ட் பண்ணாலும் நிச்சயமா அதுல ஈடுபாடு எல்லாம் இருக்காது உண்மையிலே நம்ம நல்லா விருப்பமானது செலக்ட் பண்ணாலுமே கூட கொஞ்ச நாள் போன பிறகு அதுல உள்ள ஈடுபாடு வந்து என்னன்
அவரு நோயாளிய பாக்குறது மருந்து கொடுக்கறது இதுதான் அவர் விரும்பி விட சிறப்பு பிறகு அதுக்கப்புறம் சொன்னா அவர் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு பார்த்தாங்கன்னா உங்களுக்கு பிடிக்காது என்னன்னு சொன்னா நோயாளிகள் தான் எனக்கு பிடிக்காதுன்னு சொல்ற அளவுக்கு வந்துடும் ஏன்னா அது வந்து திருப்பி திருப்பி அதே இருக்கும் பொழுது அவங்களுக்கு அதுல ஒரு உயிரோட்டமே இல்லாம டிட்டோரியேட்டிங் கண்டிஷனிங்கிற மாதிரி அந்த டிட்டோரியேஷன் பாயிண்ட்டுக்கு வந்துடும்ங்கிற மாதிரி தான் அதை சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க அதனால நம்ம வந்து இதுல என்னன்னா அறிவை நம்ம முதல்ல பயன்படுத்தி நம்ம என்ன செயல் பண்ணணும் என்ன வேலை செஞ்சா நமக்கு செய்யுதுன்னு சொல்லி ஒரு தொழில் நீட்டு எடுத்துட்டாங்கன்னா ஒரு வருவாய் கிடைக்கும்பி ஒரு வேலைய மனச பொறுத்து நீங்க அதுதான் வந்து தியானம்னு சொல்றது செய்யற வேலைய தியானமா பண்ணும் பொழுது மனசு வந்து அவரோட இணைஞ்சுக்கிடுது செயல்படும் பொழுது அந்த செயல் வந்து வச்சு வந்து விருப்பத்தின் மூலமா வச்சு போறக்கூடாது விருப்பத்தின் மூலமா வச்சு போறா இருந்தா கொஞ்சம் டெம்பரரியான ரெண்டு மூணு நாளைக்கு தான் வச்சு போறோம் அதுல ரெண்டு மூணு வருஷத்துக்கு வச்சு போறோம் பிறகு அதுக்கு பிறகு அந்த தோல்விக்கு போயிடும் ஒரு விருப்பம் நம்ம எப்படி செயல்பட முடியும் விருப்பத்தை நம்பி செயல்பட்டோம்னா எந்த தொழிலையும் வெற்றிகரமா செய்ய முடியாது வெற்றிகரமா செய்யணும்னா செய்யற செயல வந்து தியானமா செய்யணும் செய்யறதுன்னா ஈடுபட்டு செய்யணும் மனசை ஈடுபடுத்தணும் அது செயலுக்கு நம்ம இதுதான் முக்கியம் அப்ப சொன்னா இந்த செயலுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துட்டீங்கன்னு சொன்னா ஈடுபாடு தான் அப்ப அந்த ஆசை அறுபது நாள் முப்பது நாள் அப்படின்னு சொல்றது இருக்கும் ஆனா அது வந்து அதை நம்ம ஒரு ஸ்டார்டிங் பாயிண்டா வச்சுக்கிடலாம் அதுக்கு பிறகு கடைசி வரைக்கும் அதை நம்பி நம்ம எந்த வேலை செஞ்சாலும் அது அறுபது நாளும் முப்பது நாளும் பிடிக்கும் தியானம் இம்பார்ட்டன்ஸ் அதுக்குள்ள முக்கியத்துவம் தான் உங்களுக்கு தொடங்கும் அதுக்கு நீங்க தான் நீட்டு சொல்லி முடிவு பண்ணிடணும் இந்த தொழில் நாம நம்ம தான் செஞ்சு ஆகணும் நம்ம தான் அந்த தொழில் இருக்கு இந்த தொழில நம்பி தான் நாம இருக்கோங்கிற மாதிரி உங்களுக்கு உள்ள அந்த பந்தம் முடிச்சு வந்து இருந்ததுன்னா அது ஒரு ஈடுபாடா கொடுத்தோம் புரட்சிகரமான கருத்துங்க அடுத்த கேள்விங்க